ഹായ് ഞാൻ മുഹമ്മദ് റിഷാദ് ഇന്നിവിടെ ചെറിയൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഞാനാണ് ആങ്കർ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ടീം നമ്മളെ സ്വന്തം റിസർവ് ടീമിൽ നിന്ന് പെർഫോമൻസ് കാരണം രണ്ടാൾക്കാർ നമ്മളെ സീനിയർ ടീമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ നടന്ന കെ പി എൽ മത്സരങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോമൻസ് ചെയ്ത് തകർപ്പൻ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ടീമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ അതിന് നമ്മൾ സഞ്ജു ജി ആണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലെയർ സെക്കൻഡ് പ്ലെയർ ഷിബിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഷിബിലിനോടാണ് ഷിബിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏത് ക്ലബിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഇതിന് മുന്നേ എവിടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ഈ അക്കാഡമി മോമ്പഖാനിലായിരുന്നു മോമ്പഖാനിന് എന്നെ അഞ്ച് ദിവസമാണ് ഇങ്ങോട്ട് സെൻഡ് ചെയ്ത് അതിനെ വെച്ച് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് കോൾ വന്നു അതിനെ വെച്ച് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഈ റിസർവ് ടീമിലായിരുന്നു നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി ഒന്നാമത് നമ്മളെ നാട്ടിലെ ക്ലബ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റി എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഗൂഗുലത്തിൻ്റെ ഗൂഗുലത്തിൽ വന്നിട്ട് സീനിയർ ടീമിൽ വന്നിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് സീനിയർ ടീമിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ മലയാളി പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് നന്നായി കളിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ നല്ല പ്ലേസ് ഉണ്ട് ഫോറിൻ പ്ലേസ് ആയാലും മാർക്കസ് ആയാലും എൻട്രി ആൻഡ്രേ പിന്നെ ബ്രൂണത്തി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നന്നായി കളിക്കുന്നുണ്ട് അതായിട്ട് നന്നായിട്ട് കളിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞു വരെ കൂടെയായിട്ട് ഓക്കെ അടുത്തായി ചോദിക്കുന്നത് സഞ്ജുവിനോടാണ് നമ്മളെ എറണാകുളം അലുവ സ്വദേശി സഞ്ജു എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിന് മുന്നേ എവിടെ ആയിരുന്നു കളിച്ചിരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗോകൃത്തിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇഞ്ചുറി ആയിട്ട് പരിക്കിലായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത ഇയറാണെങ്കിൽ റിസർവ് ടീമിൽ വന്ന് റിസർവ് ടീമിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കളിക്കാൻ പറ്റി ഇഞ്ചുറിയൊക്കെ മാറി നമ്മൾ സെറ്റായി പിന്നെ ഈ വർഷമാണ് ഗോകുലത്തിലേക്ക് സീനിയർ ടീമിലേക്ക് വിളിച്ചത് എങ്ങനെയുണ്ട് സീനിയർ ടീമിൽ വന്നിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറൊക്കെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമ് അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് ഹോസ്റ്റല് എല്ലാം എങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പിലാണ് റിസർവ് ടീമിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്നൊരു സെറ്റപ്പിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സീനിയർ പ്ലേയേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് മാറാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഓക്കെ ഷിബില് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ പില്ല എല്ലാ മാച്ചും കളിച്ചൊരു പ്ലെയറാണല്ലേ റിസോർട്ട് സ്കോഡിൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്സ് ആയിട്ടുള്ള സെമി ഫൈനലൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു കെ പി എല്ലിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിലെ കളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് മലബാർ അച്ഛനിൽ നിന്ന് കളി നമ്മളെ കോഴിക്കോട് അച്ഛനിൽ നിന്ന് കളി അപ്പോൾ ഒരുപാട് കളി കാണികൾ കളിയാണ് വന്നിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിലും കൂടെ അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്നും കുറേ കാണികൾ വന്നിരുന്ന കളിയാണ് പിന്നെ കളി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായിട്ട് അതിന് നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു ടീമിൽ മാനേജറിന് നല്ല പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എന്നാലും ടീം നന്നായിട്ട് കളിച്ച് ഒരുപാട് ചാൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിലും സ്കോർ വന്നില്ല നന്നായി കളിച്ചു പിന്നെ പെനാൽറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ ജയിച്ച് എല്ലാവരും കിക്ക് ഉള്ളിൽ കടിച്ച് എല്ലാവരും കോൺഫിഡൻസിൽ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ നന്നായി കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷിബിൽ നമ്മളെ സീനിയർ ടീമിൽ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഒരു മാസത്തോളം ആയില്ല ഈ ടീമിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ടീമിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ടീമിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഏറ്റവും ഷിബിലേക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളാരാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൾ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ട്രെയിനറായ ഗാർസിയാണ് ആൾ ഭയങ്കര പണിയാണെങ്കിലും ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത് പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്റ്റൈൽ ഓഫ് പ്ലേ ആയിരുന്നു ടീമിൽ ടീമിലിപ്പോൾ അത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ വന്ന ബ്രൂണൻ്റെ നല്ല ഗെയിമാണ് പാസിങ് ഗെയിമാണ് ഓക്കെ സഞ്ജുവിനോട് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം സഞ്ജുക്ക് സഞ്ജുവിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആരാണ് ടീമിൽ ഇപ്പോൾ ടീമിൽ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ആയിട്ട് നല്ല കമ്പനിയിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ ആരെയും അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇഷ്ടം എന്ന് പറയാനായിട്ടില്ല പിന്നെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് സീസൺ തന്നെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടായി പിന്നെ റൂംമേറ്റായ ഷിബിലും ജസ്റ്റിനും തന്നെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഉണ്ടാവണം ഷിബിലിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള നമ്മളെ ടീമിൽ ഫണ്ണിയസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആരാണ് അത് ഫണ്ണി ആയിട്ട് എപ്പോഴും ആളെല്ലാവരും കളിയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടാവില്ല എൻ്റെ ടീമിൽ നമ്മുടെ ടീമിൽ ആരാണത്
എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നമ്മളെ കെ പി എൽ മത്സരങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ആയിട്ട് നിന്ന ടീമിനെ നയിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് തോന്നിയത് കെ പി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ നാളുകൾ നീണ്ടു നിന്നൊരു ടൂർണമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത മാച്ചുകൾ പിന്നെ തുടർന്ന് തുടർന്നുണ്ടായത് ക്യാപ്റ്റനായി നിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേ ഘട്ടോടുകൂടി ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്ത് കാര്യത്തിനായാലും ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരേ ഇതിൽ പോയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ വരെ എത്താൻ പറ്റിയത് ഫൈനൽ വരെ എത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലീഗിൽ ഒറ്റ കളി നമ്മൾ തോറ്റിട്ടില്ല അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോച്ചായാലും നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സ് ആയാലും എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഫൈനലിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ അത്ര പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ കുറച്ച് പെനാൽറ്റിയിലാണ് നമ്മൾ തോറ്റത് പെനാൽറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനമായപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രഷറും കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടാണ് അവസാനത്തെ പെനാൽറ്റി നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തത് അങ്ങനെയാണ് കെ പി എൽ ഇത് പിന്നെ കെ പി എല്ലിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഗോകുലം ടീമിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ പോലെ ആയിട്ട് ഒരു റണ്ണേഴ്സപ്പ് ആകാൻ പറ്റിയാൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ വിന്നേഴ്സ് ആവാനായിരുന്നു നമുക്ക് ആഗ്രഹം എല്ലാവരും ആഗ്രഹം അതായിരുന്നു പക്ഷെ കളി തോറ്റതോടു കൂടി എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഡൗണായി ഇത്രയും കളി ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ നിന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് അവസാനത്തെ ഇത് ഒരു ഡൗണായി പോയപ്പോൾ ആ ഒരു സങ്കടം അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് സഞ്ജു പിന്നെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായി രണ്ട് രണ്ടോ മൂന്ന് വർഷമായി ഇപ്പോൾ ഗോകുലത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ വളർന്ന് നമ്മൾ ഗോകുലത്തിൽ അക്കാഡമീസ് സ്കൂൾ ലെവൽ വരെ കുട്ടികളുണ്ട് അക്കാഡമി അണ്ടർ സിക്സ്റ്റി അണ്ടർ സെവൻറ്റി അണ്ടർ എയ്റ്റി അങ്ങനെ ഒരു പിള്ളേരുണ്ട് നമ്മളെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അവരോട് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഇനി ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫൈനലി ടീമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സീനിയർ ടീമിൽ ഐ ലീഗ് സ്പോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് അവരോട് പറയാനുള്ളത് അവരോട് പറയാനും എൻ്റെ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അക്കാഡമി കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ ഓരോ അക്കാഡമികളിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല കോച്ചുമാരുടെ രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരണമെങ്കിൽ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഐ ലീഗ് ടീമായാലും ഐ എസ് എൽ ടീമിലേക്കായാലും ചാൻസ് കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായ റിസർവ് ടീമിലെ എല്ലാവരും നല്ലോണം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക മെയിൻ ടീമിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാൻ സഞ്ജുവിനോട് എന്താ ഷിബിലിനോട് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് നീ ഇപ്പോൾ രണ്ട് നീ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് റിസർച്ച് ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളോട് അക്കാഡമിയിലുള്ള കുട്ടികളോടൊക്കെ എന്താണ് പറയുക ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് സീനിയർ ടീമിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോച്ച് അന്ന് നന്നായി കളിക്കാൻ പറ്റിയാലും അടുത്ത വർഷം എനിക്ക് ടീം കയറാൻ പറ്റിയില്ല സീനിയർ ടീമിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിനോട് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സീനിയർ ടീമിൽ വന്നത് നമ്മൾ ടൈം തന്നെ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് അക്കാഡമികളുണ്ട് അതിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ഗോകുലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആയാലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഗോകുലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ടൈമിനോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യുക വർക്ക് ചെയ്യുക അതുതന്നെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പേർക്കും എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഋഷാഖാണ്ട് ചോദിക്കാണ്ട് ഋഷാഖാൻ്റെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സീസൺ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കളിനോടുള്ളൊരു താല്പര്യം ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് കളിനോട് എന്ത് താല്പര്യം പെണ്ണ് കിട്ട് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു വെച്ച് കളിനോട് ഒരിക്കലും താല്പര്യം പോകില്ല കളി നമ്മൾ മലപ്പുറത്തെ ഒരു കളി എന്ന് പെണ്ണിനെക്കാൻ വലിയതല്ലേ കളി കളിയാണല്ലോ കളി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പെണ്ണും പെടക്കോയും എല്ലാം ഫുട്ബോൾ ഫുട്ബോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എല്ലാം അത്രേ ഉള്ളൂ വേറെ കല്യാണം പെണ്ണൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകും ഫുട്ബോൾ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പോകും ഫോക്കസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഫുട്ബോളിലാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുട്ബോളിനെ സ്നേഹിക്കുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മൾ ഫുട്ബോളിനെ സ്നേഹിച്ച് പ്രാക്
ആയിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻസി ആയിട്ട് കളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം അള്ളഹാനോട് നന്ദി പറയുന്നു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഒരു ഒരു അഭിമാനമാണ് പ്രഷറുമാണ് പ്രഷർ ക്യാപ്റ്റൻസിൻ്റെ കളിക്കുമ്പോൾ പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാപ്റ്റൻ ബാൻഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് മിണ്ടായിരിക്കാനൊന്നും നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ടിൽ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെക്കാളും വലിയ വലിയ സീനിയറായ പ്ലേയേഴ്സിനോട് നമ്മൾ ഗൈഡ് ചെയ്യണം അവരെ ഇതാക്കണം അതൊക്കെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരു അഭിമാനം ഉണ്ട് അതുപോലെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി കളിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യും ഗ്രൗണ്ടിൽ അതാണ് ക്യാപ്റ്റൻ എന്നുള്ള രീതിയി